Okay, now we are going to discuss figures of speech in English. What are the most important figures of speech used in English? Figures of speech in the language of What makes the language of poetry different from other discourse is the figures that poetry makes use of. figures of speech figures of speech in nammal alangarangal nu parayum appo ivada nammal charch cheyan povunnathu english il ubhayikkunna ellathine kurichum parayunnilla the most important figures of speech used in english they are adu onnu manasilakka simile metaphor metonymy synecdoche and oxymoron these are the most important figures of speech used in english it doesn't mean that there are no other figures of speech adangena or artham illa english il vera figures of speech illa ennulla or artham onnu adirilla matte apradhanamayittulla oru paar figures of speech kadannu varunnundu pakshe nammal poetry il eppozhum kaanuna chela most important aayittulla common aayittu ubhayikkunna chela figures of speech aanu simile metaphor metonymy or metonymy synecdoche oxymoron adu namukku simile endha nokkam സിമിലിക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഒരു വരി കാണുമ്പോ തന്നെ ശരിക്കും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ കമ്പാരിസന് വേണ്ടി ആസോ ലൈക്കോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വോട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് യൂസ് സ്പീച്ച് യൂസ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടൻ മനസ്സിലായിക്കോളാം സിമിലിയാണ് അപ്പോ ഹൗ ഷൽ ബി ഡിഫൈൻ സിമിലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം Simile is the simplest and commonest figures of speech. Valare lelidum sarva sadharanu maitu ubhayikkunna oru figure of speech aanu endha simile ennalla. In a simile, a comparison between two persons or things is indicated by the word like or as. Onnoda sadhikya. Simile is the simplest and commonest figure of speech used in poetry. പോയിട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതവും സർവ്വസാധാരണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമിലി ഇൻ എ സിമിലി എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഓർ തിങ്സ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് രണ്ട് വസ്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളെയോ ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ താരതമ്യത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ബൈ ദ വേൾഡ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് ലൈക്ക് എന്നുള്ള പദമോ ആസ് എന്നുള്ള പദമോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അലങ്കാരം സിമിലിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓ മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റെഡ് റൂസ് മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റെഡ് റൂസ് റോബർട്ട് ബേർഡ്സിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും എല്ലാവരും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയാണ് റോബർട്ട് ബേർഡ്സ് തന്റെ പ്രണയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് My love is like. Like means pole. That's right. But like a red, red rose. If you compare it with love and rose. Name. His love is compared to a rose. Then what do you say? Like. So, here Robert Burns make use of, makes use of the figure of speech. So, simile. Let's do it very well. An eyes mask. Hi. came floating by as green as emerald samuel taylor coleridge inde prashasthamayittulla oru kavithiyana the rhyme of the ancient mariner athi manoharamayittulla oru kavyamaanu pg level le endayalum adu padikkendi varum the rhyme of the ancient mariner puradana navigande oru vidal ennulla kavyathil ninnulla oru variyaanu and eyes mast hi came floating by as green as avada note cheya avada ubhayichirikkana green ennulla aa noun da iru vashangalilum ubhayichirikkana nokka as as okay avada make it robert bond make use of the figure of speech so simile as green as emerald maragathine pole pacha nirathilulla ice bag endidu olugi etti ennalladha okay അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ഓർമ്മിക്കാം സിമിലി ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമണസ്റ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോയിട്രി 
in a simile a comparison between two persons or things is indicated by the word like or as like allengil as kaadiga anengil appo manasilakki kola endanu avadu upayogichirikkunna alangaram endanu simile aanu okay next nokkam metaphor metaphor means roopakam nu parayam okay in a metaphor a word or expression which in literal usage denotes one kind of thing or action is applied to a distinctly different kind of thing or action without asserting a comparison once again listen to what i say in a metaphor a word or expression which in a literal usage denotes one kind of thing or padam allengil or pada prayogam expression അതിൻ്റെ വാച്യാർത്ഥം എത്തി നോ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാച്യാർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഡിനോട്സ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഓർ ആക്ഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെയോ പ്രവൃത്തിയോ ആയിരിക്കും ആ വാച്യാർത്ഥം കാണിക്കുക പക്ഷേ ഈസ് അപ്ലൈ ടു എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഓർ ആക്ഷൻ പക്ഷെ വാച്യാർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല കവിതയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തികച്ചും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം ഈ പദമോ പദപ്രയോഗമോ നിങ്ങളൊരു ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ മീനിങ് ബട്ട് ഇന്നെ ലൈൻ especially in a poem these words may have different meaning without asserting a comparison but a curriculum comparison and down on the as or like of which one vector mark illa not in the ideal pariyadakil metaphors in a sense are like a similes simile than they are but the words as or like are not used okay but as like ubiyoga pedutunnilla as um like um ubiyoga pedutatha simile ay kondu namukku metaphor ne kaana ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഇഫ് ബേൺസ് ഹാഡ് സെറ്റ് നേരത്തെ റോബർട്ട് ബേൺസ് പറഞ്ഞു ഓ മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു പറയാം ഇഫ് ബേൺസ് ഹാഡ് സെറ്റ് ബേൺസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ മൈ ലവ് ഈസ് എ റെഡ് റെഡ് റോസ് ലൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്റെ പ്രണയം ഒരു ചുമന്ന റോസാ പുഷ്പമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഹാവ് അട്ടഡ് എ മെറ്റഫോർ അവിടെ സിമിലിക്ക് പകരം എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു മെറ്റഫോർ രണ്ടുമൂന്ന് മറ്റുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഷി റാൻ ലൈക്ക് പി ടി ഉഷ ഷി റാൻ ലൈക്ക് പി ടി ഉഷ അവൾ പി ടി ഉഷയെ പോലെ ഓടി സോ ഹിയർ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിമിലി പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാണ് she was pt usha in her running aval ootathil pt usha aayirunnu avada nammal like or as ubhayikkunnilla angane anengil adu endana metaphor aanu okay mattoru example nokkam he fought like a lion avan oru simhathe pole poraadu avada simile aanu he was a lion in the fight poraatathil avan oru simham aayirunnu ennu parayanengil metaphors aanu the metaphors in a sense are like similes but without the words as or like mattoru prayam nokkam oru valare narmam kalarunnulla oru prame oru quotes nokkam when someone says discussing john's eating habits oru kaaryam cheya john inde bhakshanam kalikkalde priyathine kurichu allengil swabhavathine kurichu aarengilum ingane parayanu john is a pig sherikka sadhikka john is a pig അപ്പോൾ ജോൺ ഒരു പന്നിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ജോൺ ഈറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പന്നിയെ പോലെ കിട്ടുന്ന എന്തും വാരി വലിച്ചു കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ജോൺ ഈസ് എ പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്താണ് ഹിയർ വി റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ദ നൗൺ പിക്ക് ഈസ് എ മെറ്റഫോർ പക്ഷെ അവിടെ ജോൺ ഈറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി സിമ്പിളി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെട്രോണമി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ബ്രേക്കറ്റിൽ സ്ലാഷിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓ ലെറ്റർ എന്തല്ല ഫനറ്റിക് സിമ്പലിനല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓ ലെറ്ററിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി എഴുതാം മെറ്റോണമി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മി ടോ നി മി മിറ്റോനിമി ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കണോട്ടോ ഞാൻ സിലബിക് ആയിക്കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരാണ് ഫസ്റ്റ് മി ടോ നി മി മിറ്റോണിമി അതല്ല എങ്കിലോ മേ ടോ ന മി മെറ്റോനമി ഓക്കെ അവിടെ മേ ടോ ന ന മെറ്റോനമി ഓക്കെ ഓ മെറ്റോനമി ഓർ മെറ്റോനമി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോയിട്രി ഇൻ ദീസ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എ ലിറ്ററൽ ടേം ഫോർ വൺ തിങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എനദർ 
with which it is closely associated a literal term for one thing is applied literal aitla oru padam nammal apply cheyyanu to another mattondene endu ven with which it is closely associated ee rendu karyangalu rendu vasthukalum nammale valare adutha bandham undayirikkum appo suppose nokkam the crown is always associated with king kiridam ennu paranjal eppozhum rajavum aitu bandapettirikkunu or the sapcha sapcha nanu adu pronounce cheyanda sapcha means chengola appo kiridavum chengolum eppozhum is closely associated with a king okay angane aanengil namukku endu parayam the crown or the sapcha can be used to stand for a king ഇവിടെ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദ കിങ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ദ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ദ സബ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കിരീടവും ചെങ്കോലവും എപ്പോഴും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാജാവുമായിട്ട് അപ്പൊ കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു രാജാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ സബ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു കിങ്ങിലേക്ക് മിൽറ്റൺ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് മിൽറ്റൺ മിൽറ്റന്റെ മൊത്തം എഴുത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിൽറ്റൺ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ആവാം അപ്പൊ മെറ്റോണമിയിൽ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ മെറ്റോണമി എ ലിറ്ററൽ ടേം ഫോർ വൺ തിങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു അനദർ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിനക് ഡക്കി ചിലവരത് സിനക് ഡൊക്കി എന്ന് പറയും എന്തായിരുന്നാലും ഡക്കി എന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കുക സിനക് ഡക്കി അതിലെന്താ എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിനക് ഡക്കി ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് എ പാർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു സിഗ്നിഫൈ ദ ഹോൾ ഓർ വൈസ് വേഴ്സ എ പാർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു സിഗ്നിഫൈ ദ ഹോൾ ഒരു ഭാഗം മൊത്തത്തിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു ഭാഗത്തിന് തിരിച്ചും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് സിനക് ഡക്കി ഓർമ്മിക്കാം സിനക് ഡക്കി ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് എ പാർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു സിഗ്നിഫൈ ദ ഹോൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പേഴ്സ വൈസ് പേഴ്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ദ ഹോൾ ഈസ് യൂസ് ടു സിഗ്നിഫൈ എ പാർട്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടെൻ ഹാൻഡ്സ് ഒരു കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടെൻ വോക്ക് മാൻ ഐ വോണ്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെൻ ഹാൻഡ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വോക്ക് ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് പത്ത് കൈകൾ എന്ന് വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ടെൻ ഹാൻഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓർ ദ ഫ്രേസ് ടെൻ ഹാൻഡ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഓർ ടു ഡി നോട്ട് ടെൻ വോക്ക് മാൻ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽസ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നേരത്തെ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഹാൻഡ് സോ വൺ ഹാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മാൻ ടു ഹാൻഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മാൻ ടെൻ ഹാൻഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോക്ക് മാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വൺ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വൺ സെയിൽ സിഗ്നിഫൈസ് വൺ ഷിപ്പ് സോ ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എ ഹൺഡ്രഡ് ഷിപ്സ് അപ്പൊ Sinek Dekki is a figure of speech in which a part is used to signify the whole or the just opposite. Okay, let's say that one guy is the one who 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 is the one. നൂറ് കപ്പൽ പായകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് നൂറ് കപ്പലുകളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിമറൻ ഡിഗ്രിയിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഓക്സിമറൺ ഓക്സിമറൺ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് അപ്പാരൻറ്റ്ലി അപ്പാരൻറ്റ്ലി മീൻസ് ക്ലിയർലി വ്യക്തമായിട്ടും കോൺട്രഡിക്ടറി ടേംസ് അപ്പിയർ ഇൻ കൺജംഷൻ മീൻസ് contradictory words are juxtaposed paraspara opposite aitla artham kittana paraspara virudham aitla rendu padangale juxtapose ya juxtapose ya nanna cherthu nokka onnoda theory shraddhikka oxymoron is a figure of speech in which apparently or clearly contradictory means opposite nalla artham aanu contradictory terms terms means words appear in conjunction in conjunction means mattonnu alla juxtapose cherthu vekka example nokkam terrible beauty beauty can never be terrible bayankara saundaryam nokka parayumbo pedipikkuna saundaryam 
ബ്യൂട്ടിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോ വില്യം പട്ടലർ ഈഡ്സിന്റെ ഒരു കവിതയില് ഓൾ ചേഞ്ച്ഡ് അറ്റർലി ചേഞ്ച്ഡ് എറ്ററിബിൾ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എറ്ററിബിൾ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ബോൺ ബ്യൂട്ടി ക്യാൻ നവർ ബി ടെറിബിൾ ഇവിടെ കോൺട്രഡിക്ടറി ടേംസ് ആണ് ബ്യൂട്ടിയും ടെറിബിളും പക്ഷെ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലീസിംഗ് പെയിൻ ഒരിക്കലും പെയിൻ പ്ലീസിംഗ് അല്ല മനസ്സിലായി സന്തോഷം നൽകുന്ന വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷവും വേദനയും കോൺട്രഡിക്ടറി ടേംസ് ആണ് ലവിംഗ് ഹെയ്റ്റ് ലവ് ആൻഡ് ഹെയ്റ്റ് കോൺട്രഡിക്ടറി ടേംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അലങ്കാരമാണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓക്സിമറൺ ഓക്സിമറിന്റെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പദങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഓക്സിമറൺ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് അപ്പാരൻറ്റ്ലി കോൺട്രഡിക്ടറി ടേംസ് അപ്പിയർ ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി pleasing pain loving hate so these are the most important figures of speech used in english which are the simile metaphor metonymy synecdoche oxymoron evade engil notebook il adu vrittiyayittu ezhuthi vekka adodoppana bakkiyulla apradhanamayittulla figures of speech matte edengilum oru session la nammal endu irikkum discuss cheyyunnadayirikkum okay if you do have any doubt you may ask എന്തെങ്കിലും ചോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോസഡി മീറ്റർ ഫുഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ വരും ആ സംശയങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങളുടെ സാറിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ക്ലിയർ